Dr. Necha hapa kutoka Necha Care. Tunaenda kujifunza leo tunaendelea na somo letu la kaswe, la ugonjwa wa kaswende na leo tutajifunza tiba 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 ya asili ya kutibu dalili za kaswende. Tafadhali ndugu mpenzi mtazamaji, naomba unikoti vizuri. Nimesema ni tiba ya asili ya dalili za kaswende. Nimesema ugonjwa wa kaswende ni ugonjwa hatari. Usijaribu kutibu ugonjwa wa kaswende kwa kujaribu jaribu tiba za asili ambazo utazipata huko pahali popote ambapo unaweza kujua. Lakini um, afya yako ipo mikononi mwako. Unaweza pia uka, 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 ukaangalia we mwenyewe. Hicho chanzo cha hiyo tiba ambapo unaipata kina uha, kina, uha, kina uhalali au kina uhakika kiasi gani. Lakini kwa ushauri wangu napenda kushauri kwamba tiba hii ambayo nakuelekeza hapa tiba ya asili ni ya kutibu dalili, sio ya kutibu kaswende yenyewe kwa sababu kaswende ni bakteria wamesababisha. Kwa hiyo ili kuweza kutibu kaswende lazima uweze ukatumie penicillin kwa maana ya hizo hizo antibiotics ambazo ni very strong ili kuweza kuua hao bakteria. Lakini pamoja na kutumia hizo antibiotics kuna huwa kuna kuna maudhi ambayo yanatokea uh, dalili ambazo zinazika kuchanganya na zikakuumiza na kusababisha ugonjwa ukawa hatari uka, uka, yani ukakukera uka zaidi. Lakini pia wakati unaendelea na matibabu kasonde yenyewe pia ina dalili zake ambazo zinaweza zikawa zinakera kwa mfano kama hivyo uh, vile malengelenge vitu kama hivyo kwa hiyo hizo ndizo ambazo nazi target ili kuweza kuhakikisha kwamba unapona haraka na bila kuwa na maumivu makali wakati unaendelea na tiba yako kwa hiyo ndio essence ya, ya somo la leo na kwa hiyo kitu cha kwanza cha kutumia ni kutumia vyakula venye probiotics probiotics. Vyakula venye probiotics ni vyakula ambavyo vinakuwa na uh, vinakuwa na, vi, na bakteria ni sehemu moja kwa moja. Vinakuwa na bakteria wengi ambao ni nomoflora. Nimezungumzia kuhusu nomoflora unaweza kaangalia hapa nomoflora nini au bakteria wale wazuri. Um, hawa nomoflora ni kwamba wakati tunaendelea kutumia dawa ile penicillin ni kwamba dawa ile pale inaua pamoja na kuua hao tulipone mapalida mwana sababisha ya kiaswende pia inaua bakteria wengine ambao ni wazuri ambao tunawaitaji kwa ajili ya afya ya mili yetu kwa hiyo sasa ni muhimu sana pamoja na kwamba utakuwa umewaua wale lakini ni vizuri ukatafuta namna au katumia vyakula ambapo vita replace au vitarudishia bakteria wengine wazuri ili wachukue nafasi ya wale wengine wazuri ambao wameuawa na ile dawa sina nieleo na ndugu mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo vyakula ambavyo vina probiotics kwa wingi vipo vingi lakini ambavyo ni common sana katika jamii yetu ni mtindi. Mtindi kwa maana yale maziwa ya Uganda. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kutumia vyakula kama hivyo. Na ya kwa, kia, kwa ili kujua kiasi na nini unaweza ukatumia linki ya article ambayo nimeweka kwenye, kwenye website yetu. Bonyeza hapo chini kwenye description box utaangalia hiyo linki ya hiyo article ambayo nimeiandika. Na kitu cha pili ni matumizi ya vitamini B12. Vitamini B12 ni vitamini ambayo ni muhimu sana hasa unapokuwa na tibu magonjwa ambayo ni sugu au magonjwa ambayo ni very serious kwa sababu uh, imeonekana kwamba ina uwezo wa kusaidia mtu kuweza kupona haraka kwa sababu ina ina ina, ina repair um, ina repair zile nerves ambazo labda zinazokuwa zimeharibika kwa sababu ya ugonjwa wa kaswende kama unakumbuka ndugu mpenzi mtazamaji tumezungumza kwamba kaswende inaweza inaenda paka kwenye ubongo ina inakwenda paka inaharibu ile mfumo wakati wa, wa fahamu wa, 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 wa mwili wako kwa hiyo matumizi ya ma, ya, ya, ya vitamini B12 itakusaidia sana kuweza kurudisha ule mfumo usiweze kuharibika zaidi na ule ambao umeshaharibika ili kuweza kurudisha katika hali yake ya kawaida na kitu kingine ni mazoezi ya viungo Uh, mazoezi ya viungo nao pia yana sehemu yake muhimu sana kwa hiyo hakikisha kwamba uh, pamoja na kwamba unaumwa lakini tafuta mazoezi ambayo angalau yatakufanya uwe active. Kwa sababu unajua ukiwa active ile metabolism ya mwili kwa maana zile shughuli za mwili zinafanyika vizuri na zikifanyika vizuri zinakusaidia unaweza kupona haraka. Lakini pia kuna matumizi ya vyakula vyenye collagen kwa wingi vyakula uh, vyenye collagen kwa wingi unaweza kutumia vyakula vyenye protini kama hivyo nyama ya ngombe mayai kuku na samaki ukapate hizo collagen kwa ajili ya kusaidia kurudishia um, zile labda collagen ambazo zikawa zimeharibika ndio maana inaweza kukusaidia pia kupunguza yale maumivu ya, ya maungia mifupa 
kwa maana hizo joints ambazo zinakuwa zinauma hasa pale mtu anapokuwa anatumia hiyo penicillin au anapokuwa anaumwa um, hiyo kasende na matumizi mengine ni um, unaweza kutengeneza chai ya tangawizi chai ya tangawizi ni muhimu sana na ni maarufu na inafanya kazi vizuri kusaidia kichefuchefu kumbuka mtu anapokuwa anaumwa kasende dalili moja wapo au dalili nyingine ambayo ni sumbufu ni kichefuchefu kwa hiyo kama unasikia kichefuchefu unaweza ukatumia uh, juisi amini chai ya tangawizi. Kwa hiyo unasaga ile tangawizi, unaichemsha kwenye maji tu ya kadri, alafu unachemsha na unakunywa kama chai. Itakusaidia sana kuweza kupona haraka. Na tiba nyingine ni massage. Massage imeonekana kufanya vizuri sana katika sayansi ya tiba za, za asili za zamani. Kwa hivyo inakusaidia kulilizi tension kuondoa kuondoa ile hali ya kuchanganyikiwa kwa ubongo na kupunguza maumivu ya misuli kwa hiyo massage pia unaweza kaitumia ikakusaidia kwa ajili ya kuweka mambo yakawa sawa na kwa hiyo ni hayo tu ambayo unaweza kuyafanya lakini pia kuna kuna cream ambayo unaweza kaitengeneza unaweza kabweza hapa hii link hapa juu ukaangalia hiyo cream namna ya kutengeneza ili kuweza kuondoa miwasho miwasho ambao inatengenezwa na vile vipele vipele ambavyo vinakuwa vinatokea wakati wa ugonjwa wa kasuende. Kwa hiyo ni hayo kwa leo. Akisha umesubscribe lakini unaweza uka drop comment yako hapo chini kama una swali au una mapendekezo au una maoni. Lakini pia like na kushare kwa watu wengine pia na waweze kujifunza vitu hivi vizuri kutoka Nature Care. Karibu sana na mimi Dr. Nature. Tafiti zilizotumika katika video hii linki yake inapatikana katika description box. Hakisha umefungua description box na kuweza kuangalia hizo link. Na kama ungependa kupata ushauri wa masuala ya afya kuhusiana na matatizo yako ambayo na ukabili, pia angalia utaratibu na mawasiliano yaliyo katika description box. Asante sana kwa kuangalia video hii. Tunaokaribisha sana na kama umependa video hii, hakisha kwamba umebonyeza kitufe cha like na toa maoni yako au maswali katika sehemu ya comment. Na kisha kwamba umeshare pamoja na marafiki zako kwa kuwatumia katika Facebook na mitandao mingine ya kijamii kama WhatsApp ili pia na waweze kujifunza. Bila kusahau kisha kwamba umejisajili katika familia kubwa ya Nature Care kwa kubonyeza kitufe cha subscribe hapo chini ili tuweze kuwa pamoja katika familia hii kubwa ambayo tunajifunza kanuni mbalimbali mbali za kutunza na kujali afya zetu.